Pessoal, a Fed voltou a aumentar os juros em mais 0,25%. E se tu segues o meu canal, sabes que nos últimos vídeos eu disse que a Fed iria continuar a aumentar os juros, pelo menos mais uma vez. Mas no vídeo da semana passada, eu disse que talvez a Fed não aumentasse. E na realidade, eu estava até com alguma esperança que não o fizesse, apesar de os dados serem um bocado contraditórios. E porquê? Porque por um lado tínhamos alguns bancos em que as coisas não estão claramente a correr bem e esta semana houve mais um com graves problemas. Por outro lado, os dados de consumo, de desemprego, de inflação e por aí fora indicavam que a FED tinha que continuar a aumentar. Pessoal, bora lá analisar isto muito rápido, já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro, espero que esteja tudo bem convosco, os meus links em baixo para o Instagram, para o TikTok, sigam-me lá. E então, bora lá analisar isto, a maior subida da história da FED em tão pouco tempo. Em cerca de 15 meses, a FED foi do zero aos 5,25. É uma subida verdadeiramente astronómica e que para os bancos é um grande problema porque nenhum banco tem capacidade de responder e de manipular os seus ativos todos perante algo a crescer tão depressa como foi isto. Normalmente nós precisamos de 2 anos, 3 anos para isto subir tanto. A verdade é que agora, no espaço de pouco mais de um ano, chegamos a isto. E isto ainda é mais problemático porque esta semana o banco First Republic praticamente faliu e foi comprado pela JP Morgan. E então, na realidade, estamos a falar de 5 bancos com graves problemas barra falência nos últimos meses. 5 bancos, 4 deles nos Estados Unidos. Neste momento, os bancos americanos estão a aguentar, entre aspas, mais ou menos, 600 mil milhões de dólares de prejuízo porque não conseguiram desfazer-se de certos ativos enquanto os juros foram subindo. E os juros subiram demasiado depressa. E então, o que temos neste momento é cada vez mais os bancos a dizer que a Fed não está a ser racional e que a Fed está a destruir o sistema bancário e que a Fed está a aumentar demasiado os juros. Por outro lado, temos a Fed a dizer que qualquer banco que tenha feito uma boa gestão económica ou financeira dos seus ativos não vai ter problemas. E a verdade é que temos, ao que parece, bancos que estão relativamente bem e temos outros que já faliram. E com isto, o que é que nós vamos ter? Vamos ter bancos a falir e vamos ter outros bancos a comprar esses bancos pequeninos. O que vai criar, muito provavelmente, alguns grandes bancos, alguns monstros, que vão absorver estes que tiveram problemas. Mas, pessoal, olhemos para os dados para perceber se a Fed vai continuar a aumentar ou não. Porque, neste momento, a pergunta é sempre esta. A cada reunião que passa, a nossa pergunta é sempre Ok, chegamos ao fim ou a Fed vai continuar a aumentar? Eu tenho dito aqui N vezes que os 5%, 5,25% era para mim o máximo. Eu não acredito que a Fed chegue aos 5,5%. E o relatório deles deu-me alguma esperança. Olhemos para dados. Os americanos estão a poupar muito, muito pouco. O que não quer dizer que estejam a passar muitas dificuldades. A questão é que o consumo também não está a baixar o suficiente. Então, aquilo que os dados demonstram é algo que nunca aconteceu desta forma, que é... As pessoas estão a ter mais dificuldade a pagar, as pessoas têm menos poder de compra, mas as pessoas não se estão a retrair tanto, não estão a tentar poupar tanto, por comparação com antigamente noutras situações parecidas. Estão a continuar a consumir em vez de tentarem poupar mais. Isto é generalidade. Claro que há pessoas que estão a passar dificuldades nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, na Europa, onde for, estão a passar dificuldades. Mas a maioria, a generalidade das pessoas, ao que parece, e é aquilo que os dados indicam nos Estados Unidos, é que não tendo tanto dinheiro para gastar e poupar, estão a poupar menos e a gastar quase o mesmo. E isto é o que a Fed não quer. O que a Fed quer é que as pessoas parem um bocadinho o consumo. Claro que temos pessoas com dificuldades em pagar as suas dívidas, temos nos Estados Unidos pessoas a não conseguirem pagar a sua casa. O mercado imobiliário, enquanto o valor da casa, baixou 2% no último mês, mas esta descida é pouca. Existem alguns estados e algumas cidades nos Estados Unidos onde desde o início do ano o valor de uma casa baixou em cerca de 10%. E aqui sim, já é qualquer coisa. Para aquilo que a Fed procura, provavelmente fazia sentido que fosse mais ainda. Para aquilo que a Fed procura, este cenário não é muito mau. O cenário que é mau é que as pessoas continuam a consumir e não estão a poupar tanto. E o único sítio onde se está realmente a notar que as pessoas, ok, não estão a comprar tanto, é exatamente nas casas. Por comparação com o ano passado, nesta altura, compram-se menos 20% de casas nos Estados Unidos. Ok? Isto é interessante porque está-se a comprar menos 20% das casas, mas as casas continuam quase a não descer de preço. E porquê? Porque há muita gente que não está a vender as suas casas. Então está a preferir fazer um esforço adicional para conseguir pagar, em vez de tentar vender. E porquê? 
Porque o disparo dos juros foi tão grande que uma vez mais estamos perante uma situação que não é normal e que na realidade acho que nunca tivemos, devido à velocidade a que isto disparou. Que é o seguinte, nós neste momento, se quisermos vender a nossa casa, vamos supor que temos uma casa e que estamos a pagar 500 euros por mês. Se eu vender a minha casa agora e for comprar outra, eu nesta casa que estou a pagar, se calhar ainda não estou a pagar a taxa que realmente já está em vigor, porque existem contratos, como por exemplo na Europa, Euribor a 3 meses, 6 meses, 1 um ano, o que for. E então, eu ainda posso aqui ainda não estar na pior fase, mas se eu for vender esta casa, da qual pago, vamos supor, 500 euros de prestação ao banco, e for comprar esta, para eu conseguir pagar menos do que estes 500 euros, eu tenho que comprar uma casa quase com metade do valor, em comparação com esta. Porquê? Porque, na realidade, como aqui já vou ter um juro muito mais alto, e como o preço das casas não está a baixar tanto, então, na realidade, eu tenho que comprar uma casa muito mais pequena. Então, as pessoas estão, algumas, a fazer um esforço. Temos aqui um bocadinho de tudo. As pessoas que não estão a conseguir pagar, as pessoas que estão a fazer um esforço adicional para pagar a casa, não vender e não estão a conseguir poupar, e há as outras que, neste momento, as coisas estão desafogadas. Então, podem continuar a consumir, podem continuar a pagar a sua casa e não é um problema. Outro dado que é muito importante é a questão do desemprego, pessoal. E porquê? Uma vez mais ligado ao consumo. Enquanto nós estivermos a consumir, as fábricas, as lojas, os produtores vão continuar a vender. Se continuam a vender, precisam de produzir. Se precisam de produzir, precisam de emprego. Precisam de trabalhadores. Havendo trabalhadores, há mais emprego. Havendo mais emprego, as pessoas que estão empregadas vão consumir. Então temos um bom efeito dominó que é excelente para a economia. É isto que a economia quer. No entanto, a Fed queria que isto travasse um bocadinho. E com o desemprego a aumentar, teríamos os juros a começar a descer. Mas o desemprego não está a aumentar nos Estados Unidos, o que faz com que, muito provavelmente, a Fed, agora, durante uns tempos, mantenha este valor. E o relatório e o discurso que eles tiveram foi exatamente isso. Foi, ok, agora estamos a 5,25, agora vamos esperar e ver. Porque se a inflação já estivesse muito mais em baixo, se o desemprego estivesse muito mais em cima, a Fed iria começar a baixar os juros rapidamente, provavelmente no verão, até para dar um boost de energia económica e de bem-estar psicológico às pessoas ainda no verão. No entanto, não é isso que está a acontecer. E então, neste momento, apesar de nós não termos a mínima noção de onde é que isto vai, mas, ao que parece, vamos ter, se calhar, aqui a Fed a aguentar uma, duas, três revisões até começar a baixar os juros. E talvez baixar os juros mais para depois do verão. Ao fazer isso, vamos continuar a ter pessoas cada vez mais a não conseguirem pagar as suas casas porque estão no seu limite e vamos ter os bancos a não ter tanta liquidez. O que é que eu acho que vai acontecer nos próximos tempos, pessoal? Eu acho que a Fed vai manter. Eu acho que vamos ter mais bancos a falir. Vamos ter mais pessoas a não conseguir pagar a casa. E podemos ter um declínio do valor da casa. E vamos ter aqui todo o mercado imobiliário nos Estados Unidos a baixar um bocado durante o verão. Vamos ter áreas de negócio com grandes problemas. Sim, áreas como, por exemplo, a roupa com alguma eletrónica de consumo médio, não o consumo alto, o consumo médio, viagens, hotéis, restaurantes, estas coisas vão abanar agora aqui um bocadinho, apesar de ser verão, não vão ter um verão tão bom como tiveram nos outros anos. E não se esqueçam que, por exemplo, em Portugal, muitas destas áreas conseguem ganhar bastante durante o verão para sobreviver, entre aspas, ao inverno. Se o verão não for bom, podemos ter um problema no inverno. Então, este é um problema que ainda se vai arrastar um bocadinho. Vamos ver quando é que a fé começa a baixar. Se a Fed não aumentar na próxima revisão, é um bom sinal para o mercado. É um bom sinal para as ações, um bom sinal para as criptomoedas. Reparem bem aqui na resposta ao anúncio da Fed. Analisando aqui muito rapidamente o SP500, pessoal, o que é que temos? Duas quedas nos últimos dois dias. Esta aqui, quando começaram a sair os relatórios e as previsões de que a Fed realmente iria subir os juros e, ao mesmo tempo, foi a notícia também do First Republic a falir. Então aqui tivemos uma queda no SP500, depois um dia mais ou menos estável e depois, então, o anúncio. E com o anúncio, uma vez mais, nova queda e agora estamos outra vez no efeito horizontal. Mas existe aqui muita gente a fazer short, existe muita gente a criar pressão de venda para baixo mas ao mesmo tempo existem alguns que vão aproveitar para acumular algumas empresas americanas interessantes que estejam bastante abaixo, que muito provavelmente irão subir nos próximos tempos. Temos que perceber que no próximo bull market teremos grandes empresas tecnológicas, quer seja de IoT, quer seja de inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias emergentes que vão fazer isto disparar e que neste momento temos BlackRock e temos outros fundos a conseguirem investir e a conseguirem acumular. No entanto, se olharmos aqui ao dia e se olharmos aqui para os últimos 6, 7, 8, 10 meses, o que é que temos aqui? Temos um efeito de ligeira subida, 
porque o mercado, na realidade, acredita que em termos de juros, nós não iremos muito mais acima. E então, se não tivermos mais duas ou três falências de bancos, então podemos ter um mercado que já não voltará a valores como aqui em baixo e que provavelmente terá aqui uma boa linha de suporte. E esta linha de suporte, estamos a falar dos 3.800, 3.700, pode ser uma boa linha para manter o SP500 e depois, quando os juros começarem a descer, então o SP500 voltar aos valores antigamente. Se nós olharmos aqui à semana, aqui foi onde já teve o SP500. Estamos a falar de cerca de 800 dólares a menos, mas a verdade é que, lá está, olhando para uma visão mais macro, estamos muito longe do pior momento do fim do ano passado, em que o SP500 chegou ali aos 3.500 e agora já está acima dos 4.000. Pessoal, como sabem, estou a mostrar-vos isto na XTB. A XTB agora vocês já podem comprar ações fracionadas desde o mês passado o que é muito fixe para quem só quer comprar um bocadinho de uma ação que seja muito cara e não gastar o dinheiro todo a comprar uma ação inteira. Ações fracionadas agora na XTB, eu deixo o link em baixo e fiquem atentos porque as novidades vão continuar em relação à minha parceria também com a XTB. Pessoal, estamos naquele momento de incógnita que eu vos falei aqui há umas semanas, que é agora temos que esperar para ver se realmente não é preciso mais juros. E se não for preciso e se isto começar a baixar, vai ser muito bom para os mercados e as pessoas vão começar a conseguir respirar um bocadinho e também vamos ter, obviamente, muita gente a tentar renegociar os seus contratos, os seus créditos à habitação, essas coisas, a ver se conseguimos ter um fim de ano com isto a subir. E eu acredito que é possível. Não se esqueçam só de uma coisa. Os Estados Unidos já está com juros acima dos 5%. Na Europa estamos bastante longe disso. E nós vamos demorar um bocadinho mais do que os Estados Unidos a recuperar e a economia europeia vai demorar um bocadinho mais. Fiquem atentos, tenham calma. Pessoal, espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.